வணக்கம் இது ஸ்டேஜஸ் டெலிவிஷன் வழங்கும் மூவிஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் சினிமான்றது வெகுஜன ரசிகர்கள் விரும்புகிற ஒரு பிரம்மாண்டமான பொழுதுபோக்கு ஊடகம் ஒவ்வொரு வார கடைசியிலையும் புது தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளிவரும்போது தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஏற்படுற ஆர்வம் எந்த படத்தை போய் பார்க்கலான்றது தான் பலவிதமான ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கிற வகையில் பலவிதமான திரைப்படங்கள் வெளிவர்றதும் அந்த படங்களை ஒரு தரப்பு ரசிகர்கள் கொண்டாடுறதும் மற்றவங்க குறை சொல்கிறதும் காலகாலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற முரண்பாடுகள் தான் இந்த சூழல்ல ஒரு ரசிகனுக்கு தேவையானது ஒரு தரமான பாரபட்சமற்ற வழிகாட்டுதல் அதை அந்தந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவங்க நடுநிலையாகவும் நயமாகவும் எடுத்து சொல்லும் போது அது ரசிகர்களுக்கு ஒரு தெளிவையும் படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு ரசிகனுடைய பிரதிபலிப்பாகவும் இருந்து திரைத்துறையை வளர்ச்சி பாதையில் இட்டு செல்லுன்றதுல மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அந்த நோக்கத்தில் இனி வார வாரம் திரையரங்குகளில் ஓடுற படங்களை தரம் பிரிக்காமல் வரிசைப்படுத்துகிற நிகழ்ச்சி தான் மூவிஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் சரி இனி இந்த வாரம் திரையில் எந்தெந்த படங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா இந்த வாரம் வெளிவந்து திரையரங்குகளில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற படம் கோமாளி ஜெயம் ரவி காஜல் அகர்வால் மற்றும் பலர் நடிப்பில் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் ஹிப்பா பாதி இசையில் வெளிவந்திருக்கிற முழு நீள நகைச்சுவை படம் தான் கோமாளி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து வினாடிகள் டியூரேஷனில் யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கிற இந்த படம் எல்லா வயதினருக்குமானதாக இருக்கு ஏமாந்தவரை ஏமாளின்னும் நோய்வாய்ப்பட்டவரை நோயாளின்னு சொல்கிற மாதிரி பதினாறு வருஷம் கோமாலை இருக்கிறவரை கோமாளின்னு சொல்லியிருக்காரு இயக்குனர் ஜெயம் ரவி தன்னுடைய வழக்கமான குறும்பு நடிப்பை நைன்டிஸ் கிட்ஸின் பிரதிபலிப்பாக வெளிப்படுத்தியிருக்கார் பள்ளி மாணவனா யூனிஃபார்மில் நல்ல ஹேர் கட்டோடு வர்ற யோகி பாபு டைமிங் காமெடியில் சிரிக்க வச்சு சென்டிமெண்ட் காட்சியில் உருகவும் வச்சிருக்கார் காஜல் அகர்வால் சம்யுக்தா நகைச்சுவை நாயகிகளாக இருக்க யோகி பாபு மனைவியாக வர்ற ஆர் ஜே ஆனந்தி கோவப்பட்டு கொந்தளிக்கிற காட்சியில் அட்டகாசமான டைலாக் டெலிவரி யதார்த்தமான எமோஷன்ஸ் மொத்தத்தில் நிறைய சிரிக்க வச்சு கொஞ்சமாக சிந்திக்க வச்சு நிறைவாக வெளியே வர வச்சிருக்கு இந்த படம் கோமாளி சிரிப்பொலி இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இன்னொரு படம் நேர்கொண்ட பார்வை அஜித் ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் அபிராமி வெங்கடாச்சலம் ஆண்ட்ரியா தரியங் ரங்கராஜ் பாண்டே மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்க இந்த படத்தை ஹெச் வினோத் இயக்கியிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கார் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷங்கள் பதினோரு வினாடிகள் டியூரேஷனில் யூஏ சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கிற இந்த படம் சிறுவர்களுக்கான படம் இல்லை புத்திமதி சொன்னால் பிடிக்காத இளைஞர்களும் ஏற்றுக்கும்படியான அறிவுரைகளை அஜித் என்ற ஆசானை வச்சு சூழ்நிலையை வில்லனாக்கி சூழ்ச்சியை விதியாக்கி சட்டத்தை ஆடுகளமாக வச்சு நீதிமன்றத்தை நடுநிலையாக்கி தீர்ப்பை சாதகமாக்கி சிலிர்க்க வச்சிருக்கார் இயக்குனர் ஹெச் வினோத் விளையாட்டே வினையாகும்ன்றதையும் ஒழுக்கமே விழுப்பம் தரும்ன்றதையும் கனமான காட்சிகள் மூலமாகவும் விழிப்பான வசனங்களோடும் இன்றைய சமுதாய தேவையை சலிக்காமல் சொல்லியிருக்கு இந்த படம் பாதிக்கப்பட்ட மூணு பெண்களும் முத்தாய்ப்பா நடிச்சிருக்க வில்லன் கோஷ்டியும் விட்டு கொடுக்காமல் நடிச்சிருக்காங்க இளம் பெண்களுக்கான இன்றைய எச்சரிக்கையை அஜித்துடைய பெண்கள் பாதுகாப்பு கையேடு குறிப்புகள் மூலமா நறுக்கு தெரிச்ச மாதிரி சொல்லியிருக்கிற விதம் சூப்பர் நேர்கொண்ட பார்வை நேர்த்தியாய் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் ஓடிட்டு இருக்கிற இன்னொரு படம் கொலையுதிர் காலம் நயன்தாரா பூமிகா சாவ்லா பிரதாப் போத்தன் மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்க இந்த படத்தை சக்ரி டொலாட்டி இயக்கியிருக்காரு அச்சு ராஜாமணி இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது நிமிஷங்கள் நாற்பத்தி மூணு வினாடிகள் டியூரேஷன் கொண்ட இந்த ஹாரர் படம் யூஏ சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கு ஹஷ் என்ற ஹாலிவுட் படத்துடைய தழுவலான இந்த படம் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் மூவி அருமையான நடிகர் அருமையான லொகேஷன் அருமையான சினிமட்டோகிராஃபின்னு இருந்தும் கதையிலையும் திரைக்கதையிலையும் காட்சிகளின் தொடர்புகள்லையும் லாஜிக்லையும் சஸ்பென்ஸ்லையும் அழுத்தம் இல்லாததுனால படத்தை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரசிக்க முடியல மிக குறைவான வசனங்கள் இருந்தும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அரங்கத்தை நிரப்புது மொத்தத்தில் நயன்தாரா இனி கதையை பார்த்து தேர்வு செஞ்சால் மட்டும்தான் தன்னுடைய ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த முடியும் கொலையுதிர் காலம் கவனம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் எந்தெந்த படங்கள் இருந்ததுன்றதை பார்த்தோம் இது இந்த வாரத்தோட நிலைமை தான் அடுத்த வாரம் எந்தெந்த படங்கள் திரையரங்குகளை அலங்கரிக்க போகிறதுன்றதை பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ்குமார் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம்